Now, let's answer a question from random post that ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Anong meron dito? Rate. Time. Distance. Ito yung i-identify natin sa mismong given. Ang tanong sa nag-post ay, enlighten me please, I keep on getting 70 as the answer, pero sa explanation ay 75. So, tiningnan ko itong sagot dito, meron tong typo error. Bali, ito yung tamang sagot. So, anyway, let's solve this in two ways. Solution number one, doon muna tayo sa tawagin nating kanto style way of solving. Na kunwari hindi natin alam kung paano ito isolve. Let's read the problem first. Car A and B started from the same place and are moving in opposite directions. Car A is 12 kilometers per hour faster than car B. After two hours, the cars are 304 kilometers apart from each other. How fast is car B? So, ito si car A, tapos si car B. Moving sa opposite direction. Ito daw si car A ay 12 km faster than B. So, faster daw siya ng 12 km per hour. After 2 hours, so yung 12 km per hour, kada oras Lamang itong si car A ng 12 kilometers. After 2 hours, ibig sabihin, i-multiply natin ng 2, yung 12 kilometers na yan. So, after 2 hours, lamang na siya ng 24 kilometers. Therefore, yung natitira ay equal lang si car A and car B. So, yung total na 304, i-minus natin itong 24 na lamang ni car A. So, this is 0. And then, the, ito ay mag tayo, magiging 10. This is 8, 280. Itong 280 na natitira, i-divide natin yan. 280 divided by 2. So, 140. So, bali, itong si car A, naka-travel na siya ng 140 plus 24 sa loob ng dalawang oras. Ito namang si car B, naka-travel siya ng 140 sa loob ng dalawang oras. Ang tanong dito, how fast is car B? So, itong 140, yung 140 na yan sa loob ng dalawang oras. 140 kilometers. So, dapat, ang nasa baba natin ay 1 hour lang or i-divide lang natin yan ba? 140 divided by 2 and this is 70. So, 70 kilometers per Hour. So, ang tamang sagot dito ay letter B. Now, let's do solution number 2. Dito tayo sa table method. Bali, i-table natin sila. Si car A, car B, meron tayong rate na given. Meron tayong time. At yung mismong distance. Car A is 12 kilometers per hour faster than car B. So, let B para sa mismong rate ni car B. 
12 kilometers faster. Ibig sabihin, B plus 12. Yan yung rate. Now, doon tayo sa time. After 2 hours, yan yung time. 2 hours. Now, ang total distance ay 304. So, ang total distance daw ay 304. So, later na to. Dito muna tayo, isa-isahin muna natin to. Remember, kapag mga rate time distance or yung mga speed speed, no need nang i-memorize yung formula. Kasi ang formula ng rate, rate equals, kapag sinabing kilometer yung rate ba na given na kilometer per hour, yung kilometer yan yung distance per hour, hour means time. So yan na yung formula sa rate. Kung kukunin natin yung distance, since itong si time ay pang divide sa distance kapag, Pag i-transfer natin yan, pang-multiply na siya sa rate. So, rate times time equals distance. Balikan natin si distance dito. Distance. Rate times time. So, i-multiply natin ito. B plus 12 times 2. So, we have... 2B plus 24. Next, 2 times B and this is 2B. Next, i-add natin yan kasi ang total daw sa distance ay 304. I-add natin yung mga like terms. 2B plus 2B and this is 4B. Ito ay i-bring down lang natin yung plus 24. So, dito tayo mag-solve. 4B plus 24. Ang total daw ay 304. Itong si 24, sis, pang-add siya dyan, kapag ma-transfer, pang-minus na siya dito sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 24 to both sides para ma-cancel yan siya. 4B na lang ang matira dito sa kabila. 400, ay 304 minus 24. And this is 280. Now, para makuha natin yung value ni B. Since si 4 ay pang multiply sa B, pang divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide na ng 4 to both sides para makancel yan siya. B na lang ang matitira dyan. B equals 280 divided by 4 and this is equal to 70. Ano pang sinabi natin kanina dito sa B? Let B para sa rate ni car B. So therefore, ang sagot dito ay 70 km per hour yung mismong speed ni car B. Now, let's double check. I double check lang natin using yung mismong answer key na 75. Yang 75, malamang merong typo error yung mismong answer key nito. Kasi 75 yung nakalagay. So, i double check natin pagpalagay natin 75. Doon muna tayo sa car A. ba? 75 yung car B. Kung 75 si car B, itong 75 naman sa car A, ada natin ng 12 kasi 12, 12 km faster daw. So, ada natin yan and this is 87. Yung 87 na yan, sa isang oras lang yan siya na distance. So, i-multiply natin ng 2 and this is 174. Yan yung distance ni yan yung distance ni A doon naman tayo kay B 75 lang kada oras si B kasi lamang nga 
itong si A. So, i-multiply natin ang 2 kasi nga dalawang oras. 75 times 2, this will give us 150. Yan yung distance ni B. After 2 hours, so i-add natin yan. This will give us 324. Ang nasa given ay 304 lang. Now, i-double check na natin siya na yung sagot natin na yung B ay yung rate ng B ay 70. Yung rate ni A ay 70 plus 12. So, this is 82. Sa kada oras, 82 kilometers na si A. Itong si B ay 70 kilometers. I times 2 natin yung dalawa kasi 2 hours. So, this is 164. Ito naman siya ay 140. Kung i-add natin yan, this will give us exactly 304 na distance apart. Bali, 304 kilometers apart itong si A at saka si B. So, therefore, yung sagot nating 70 kilometers per hour ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.